വലിയ വിജയം നേടിയ ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു പത്രക്കാരൻ ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകം ഏതാണ് കുറേ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഇത്രയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ ഏത് പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് അച്ഛൻ എല്ലാ മാസവും എനിക്ക് അച്ഛൻ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കിട്ടുന്ന സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം അച്ഛൻ അയച്ചു തരും ബാങ്കിലൂടെ അയച്ചു തരും അങ്ങനെ അയച്ചു തന്ന ആ പണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ രേഖ അച്ഛൻ്റെ ചെക്ക് ബുക്കിലുണ്ട് ആ ചെക്ക് ബുക്കാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകം കൂലിപ്പണിക്കാരനായ എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തന്ന പണത്തിൻ്റെ രേഖകളുള്ള എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ മുഷിഞ്ഞ ചെക്ക് ബുക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച പുസ്തകം ഇത്രയെങ്കിലുമാണ് നമ്മുടെ വാപ്പമാരോട് വല്യപ്പമാരോട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മയെങ്കിലുമാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെനറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ താഴെക്കിടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു ഷൂ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എനിക്ക് കുത്തിത്തന്ന ചെരുപ്പാണ് ഷൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കുത്തിത്തന്ന തുന്നിത്തന്ന ഷൂ ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹസിച്ചു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപമാനമാണ് വരേണ്ടത് സങ്കടമാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ തിരിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഷൂ ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുവോ ആ ഷൂ ഒന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തരുവോ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അത് ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഭംഗിയിൽ ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ തുന്നിത്തന്ന ഷൂ ആണ് എങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടും നല്ല ഒരു ഷൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കടന്നു കഴിഞ്ഞു പോയവരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആകെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ഒരു അഭിമാനബോധമാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കുനിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കുനിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ ഭാരമേറ്റിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എത്രയോ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ ആ മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്കാകെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാരാ പറയുന്നത് വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് റഹ്മത്തുല്ലിൽ അലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ് ജീവിച്ച കാലത്തിന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായ ഹബീബായ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയ്ക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അധികം അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല 
നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അധികം അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ അത്ര പോലും കിട്ടിയില്ല ഭൗതികമായ ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് റസൂൽ വാപ്പയെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് വാപ്പയെ കാണാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് കൂടെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വാപ്പയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കൈ പിടിച്ച് വാപ്പമാർ നടന്നു പോകുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ യത്തീമായ കുട്ടി എത്ര മനസ്സ് വിങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വാപ്പയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഉമ്മയാണ് വാപ്പയുടെ ഖബർ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഖബർ കാണാൻ വേണ്ടി ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം പോയി അവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉമ്മയും മരിച്ചു പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ ഉമ്മയ്ക്ക് ആ ഉമ്മ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത് എട്ട് വയസ്സുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുഃഖകരമായ ഓർമ്മകൾ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഉമ്മ മരിച്ചു പോകുന്നത് കാണേണ്ടി വന്ന എട്ട് വയസ്സുകാരനായ ഒരു കുട്ടി എത്ര ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ പോലും ഇല്ല സങ്കടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വീട്ടിലൊരാൾ പോലും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പഠിച്ചവന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാനും അനുഭവിക്കാനും സ്നേഹം കൊടുക്കാനും സ്നേഹം വാങ്ങാനും വഴക്കിടാനും ശാസിക്കാനും ഒക്കെ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതൊരു മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഒരാൾ അതിന് വില കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡേറ്റ് ആ ഡേറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ചിലത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഉമ്മയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സങ്കടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ഉമ്മ ഇല്ലാതെ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഉമ്മ പോകുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ കെട്ടിടമാകും വീട് ഉമ്മ പോകുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ കെട്ടിടമാകും വീട് ഉറക്കം പാതിയിൽ മുറിയും ഉറക്കം പാതിയിൽ മുറിയും ഉമ്മ നട്ടതും നനച്ചതും നൂലിൽ കോർത്തതും ഓതി അടയാളമിട്ടതും കണ്ട് ഉമ്മ നട്ടതും നനച്ചതും നൂലിൽ കോർത്തതും ഓതി അടയാളമിട്ടതും കണ്ട് മനസ്സിലൊരു മഴ തുടങ്ങും അതവൾ മാത്രം തൊട്ടറിയും അവളും ഉമ്മയാണല്ലോ വാപ്പ മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വാപ്പ ഇല്ലാത്ത ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പലരും എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മാസമാണ് വാപ്പ ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കെന്നാണ് മനസ്സിലായത് ജൂൺ ആറിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതാണ് പ്രധാനം ഞാനത് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങളിവിടെ ആരും വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരെ കാണാനും എത്രയോ കാലമായിട്ട് കാണാത്ത ആളുകളെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർത്തു തരാം ഞാനിവിടെ വരാനുണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബാക്കവി ഉസ്താദാണ് എനിക്ക് അത്രയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള ഒരാളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് മവദ്ദ എന്നാണല്ലോ മവദ്ദ അല്ലേ ഇത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വേടാണ് മവദ്ദ 
ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മബദ്ധത്തുൻ റഹ്മത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മബദ്ധത്ത് എന്താണ് റഹ്മത്ത് എന്താണ് റഹ്മത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാരുണ്യം മബദ്ധത്ത് എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയാം പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറയാം സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ശരിക്കും സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമുള്ള ഒന്നാണ് മബദ്ധത്ത് സ്നേഹം എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്ന തൊണ്ണൂറോളം പദങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് അറബി ഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്നേഹം അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറോളം പദങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പദമാണെന്ത് മബദ്ധ ഈ മബദ്ധ എന്നതും അതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ റഹ്മ എന്ന പദവും ഇത് മതി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും മനോഹരമാക്കാൻ മലയാളത്തിൽ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യാപകമായി കേൾക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായൊരു പാട്ടാണ് തീരമേ തീരമേ എന്നൊരു പാട്ട് ആ പാട്ടിൽ രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശരണാലയം എന്നൊരു പദമാണ് മറ്റത് കരുണാകരം എന്നൊരു പദമാണ് ഒന്ന് ശരണാലയം മറ്റത് കരുണാകരം അതാണ് റഹ്മ കരുണാകരം ആണ് എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് ഇത് രണ്ടൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ മബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയോ മബദ്ധത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യമാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാരുണ്യം ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം ഇങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം ഇങ്ങനെയല്ല കാരുണ്യം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ താഴ്ന്നു കൊടുക്കലാണ് ഒരാളുടെ സങ്കടങ്ങളിലേക്കൊന്നിങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കലാണ് ഒരാൾ തകർന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കലാണ് ഒരാൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അയാളെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അതാണ് കാരുണ്യം ഇത് രണ്ടു കുറാൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഒരിക്കൽ എന്നെ ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല തീരെ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് വരാൻ കഴിയുമോ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് പയ്യന്നൂരായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വീടാണ് അധികം പണികളൊന്നും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് നിർത്തിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു വീടാണ് അതിൻ്റെ കാരണമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് സുഖമില്ലാതായത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഗൾഫിലെ ജോലിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതാണ് പിന്നെ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആ ചെറിയ വീടിൻ്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുമ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം വന്നു മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണമാണ് അപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂ മുല്ലച്ചെടി അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല മുല്ലവള്ളി അവിടെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അകത്ത മുറിയിൽ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ല ആ സമയത്ത് ആ മുറിയിലെ ആകെ മുല്ലപ്പൂക്കളാണ് മുല്ലപ്പൂവ് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയതൊന്നുമല്ല അന്ന് അവിടെ തൂക്കിയിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പൂവാണ് അങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയോട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു അവർ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ രോഗം നൽകുന്ന വേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വേദനയുണ്ട് അവർക്ക് പക്ഷെ ആ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ വേദനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴൊന്നും ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവൾ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് കരഞ്ഞത് അത് ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത ആ ആളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞു പോയത് അവൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ടല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുക എൻ്റെ വാപ്പയായിട്ടാണ് തോന്നുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയതാണ് എൻ്റെ വാപ്പ ഒമ്പതാം വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ എനിക്ക് എൻ്റെ വാപ്പയെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വാപ്പ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൂടും ചൂരും 
എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടേയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോഴാണ് ഒരു വാപ്പയുടെ വാത്സല്യത്തോടെ ഒരു വാപ്പയുടെ കരുതലോടെ ഈ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നത് ഞാൻ രോഗിയാണ് എന്നറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം മുതൽ അദ്ദേഹം ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കാരണം എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന അവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്ന സമയത്ത് ആ മുല്ലപ്പൂവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പൂവ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി അധിക കാലമൊന്നും ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുല്ലപ്പൂവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ മണം കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കിയതാണ് മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണത്തിൽ അവളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ഇതാണ് എന്ത് റഹ്മത്ത് മവദ്ധത്ത് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യണ്ട അതുണ്ടാവും അത് പാഷനാണ് ആണിന് പെണ്ണിനോടും പെണ്ണിന് ആണിനോടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പാഷൻ പക്ഷെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പാഷൻ അല്ല അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്പാഷൻ എന്നാണ് പറയുക രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പാഷനാണ് ഒന്ന് കമ്പാഷനാണ് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യം ആണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു കമ്പാഷനേറ്റാണ് കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് എന്ന എന്താ കാരുണ്യം ഇതല്ല ഇതാണ് ഇതാണ് ആ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ആവാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും ഇങ്ങനെ ആവാൻ എല്ലാരെ കൊണ്ടും പറ്റൂല ഇതായിരുന്നു ഹദീജ ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഇതായിരുന്നു അല്ലെ ഒരാൾ ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കാണ് അവിടേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോവാണ് അവിടേക്ക് നേരാ നേരം വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാണ് ഒരു ദിവസം ആ ആള് ഓടി വരികയാണ് പേടിച്ചിട്ട് ഞാനൊരാളെ കണ്ടു അങ്ങനെ എനിക്ക് പേടിയായി ഭയമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ഓടി വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആ ഗുഹയിൽ പോയി ഇരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനുമില്ലാത്ത ആ ഗുഹയിൽ എന്തിനു പോയിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തില്ല റഹ്മത്തില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിനെ കണ്ട് പേടിച്ചു ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭയക്കും പേടിക്കും അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ചെറുപ്പകാലം മുതൽ കാണുന്ന കുറേ ആളുകൾ അവിടെ അല്ലേ ഇല്ലേ അവിടേക്കൊന്നുമല്ല പോയത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ മാത്രം കണ്ട ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ഓടി വന്നത് പേടിച്ച് ഭയന്ന് പനിച്ച് ഓടി വരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ ചെയ്തത് നബിക്ക് അപ്പം എന്താണോ വേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നറിയാൻ വളരെ പണ്ഡിതനും ജ്ഞാനിയുമായ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റും ഒരാളിങ്ങനെ തകർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റൂല ഞാനൊരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥയാണ് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ കുറേ അകല ഒരു അയാളുടെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ സുഹൃത്തിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അയാൾക്ക് രണ്ട് കൈകളുമില്ല യുദ്ധത്തിൽ അയാളുടെ രണ്ട് കൈകളും പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് ആരുമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ആരുമില്ല അയാൾ എൻ്റെ കൂടെ വരും ഇനി അയാൾ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സമ്മതമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ട് കൈകളുമില്ലാത്ത എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കട്ടെ അയാളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സമ്മതമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു സമ്മതമല്ല അതൊക്കെ വലിയ ബാധ്യതയാവും അതുകൊണ്ട് 
സമ്മതമല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ച് ആ ഫോണ് കട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ ആ പട്ടാളക്കാരനില്ലേ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത പട്ടാളക്കാരൻ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അയാളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് പിന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം അങ്ങനെ അയാളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടുകാരൊക്കെ മൃതദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് രണ്ട് കൈകളും നഷ്ടപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരൻ സുഹൃത്തായിരുന്നില്ല ഇയാൾ തന്നെയായിരുന്നു അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി തകർന്ന നിമിഷത്തിൽ എന്നെ താങ്ങി നിർത്താൻ ആരുമില്ല രണ്ട് കൈകളും ഇല്ലാത്ത എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കഥയാണ് സംഭവിച്ചതല്ല സംഭവിക്കാൻ പാടുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ തകർന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തളർന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട മനുഷ്യർ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഏത് മനുഷ്യനും പൊള്ളിപ്പോകും നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും തകർന്നു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട മനുഷ്യൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും തളർന്നു പോയ മനുഷ്യനാണ് അതാണ് റഹ്മത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില അതാണ് പഠിച്ചവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വില അതാണ് ഇപ്പോൾ ആനക്കയം എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആയിരം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ആയിരം ആളുകൾക്കും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ പഠിച്ചവൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും വിഭവങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ ഇവിടെ കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല കുറച്ചാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഈ സദസ്സിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മിഠായി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളൂ ഇതേപോലെയാണ് പഠിച്ചും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഥലമാകട്ടെ ഒരു കുടുംബമാകട്ടെ ആ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ കൊടുക്കില്ല കുറച്ചാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോളൂ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ജക്കാത്ത് സ്വതക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചവൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം പഠിച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ തീരെ വയ്യാതെ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറേ ദിവസം ഉമ്മ കിടന്നു ഒരു മാസത്തോളം ഉമ്മ ബോധയില്ലാതെ കിടന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആർക്കൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കയറിയതിന് ശേഷം അവസാനമാണ് ഞാൻ കയറിയത് അവസാനം ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ ഞാനും ഉമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആകെ വന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മയോട് കാണിച്ച ഒരു അനുസരണക്കേട് മാത്രമാണ് അതെന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഉമ്മയോട് കാണിച്ച ഒരു അനുസരണക്കേട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഉമ്മയുടെ കാലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ അന്ന് സങ്കടപ്പെടുത്തിയതിന് മാപ്പ് ഉമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് മാപ്പ് എന്നോട് പൊറുക്കണം ഞാനിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉമ്മ കേൾക്കുന്നില്ല ഉമ്മ പോയി ഒരു ശബ്ദവും ഇനി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ദൂരേക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രാണൻ യാത്ര പോയി ഇനി ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുവരെയും ചോദിക്കാതിരുന്നത് എൻ്റെ ദുരഭിമാനം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആ പ്രാണൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല 
കേൾക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം നേരത്തെ എൺപത്തെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മാഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ ആ വടി കുത്തി പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മാഷായിരുന്നു എത്രയോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിലോ എൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അതാണ് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു പോകുന്ന അത്രയും ചെറിയ ഒരായുസും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഇതാണ് മനുഷ്യനെ നോവിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നോവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പിടിച്ച് വിരൽ കോർത്ത് പിടിച്ച് ആ മനുഷ്യനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആത്മശുദ്ധിയോടെ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരായുസായിട്ട് മാറുക നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിൽ മമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വല്ലിപ്പയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കുറുവാനിൽ ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചോനെ വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണമേ എന്തൊരു പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഈ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അതിലുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ അതിലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിച്ചവനെ എന്നെക്കുറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നല്ലത് പറയണമേ അതെന്താണ് ഒരാളെ ആയുസ് കൊണ്ട് അയാൾ ബാക്കിയാക്കുന്നതാ അതാണ് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ആ വല്ലിപ്പയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ ആവേശം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത് ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ജീവിതം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അർത്ഥമുള്ള ഒരു ആയുസ് അതെല്ലാവരെ കൊണ്ടും കഴിയണമെന്നില്ല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ഓർമ്മകൾ ബാക്കിയാക്കുമ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമാവുക ഒരു ഫോൺ കോൾ മതിയാവും ഒരു മെസ്സേജ് മതിയാവും അത്രയും ചെറിയ അകലമായി കഴിഞ്ഞൊരു കാലമാണ് നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ വളരെ മനോഹരമായ ബന്ധങ്ങൾ സാധ്യമാകാനും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അറ്റുപോകാത്ത ആ കണ്ണികൾ മുറുകെ പിടിക്കുവാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേരിനെ അറിയുന്ന പൂവുകളായി മാറാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ കവിത ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് പൂവറിയില്ല വേരറിഞ്ഞ കൈപ്പുകൾ പൂവറിയില്ല വേരറിഞ്ഞ കൈപ്പുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുട്ടികളും ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കട്ടെ അവരുടെ മനസ്സുകളും ഇതുപോലെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ ഹബീബായ റസൂൽ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുമ്മ അല്ലിഫ് ബൈന കുലൂബിന ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണത് അള്ളാഹുമ്മ അല്ലിഫ് ബൈന കുലൂബിന ഭയങ്കര മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹുവേ അല്ലിഫ് ബൈന കുലൂബിന ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കണമേ രണ്ടാമത്തതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥവത്തായ വരി അതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ബന്ധം നീ നന്നാക്കണമേ എന്നാണ് പക്ഷെ അസുലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ കേടുവന്നതിനെ നന്നാക്കണമേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമേ എന്നാണ് അസുലിഹ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബന്ധങ്ങൾ മനോഹരമാകട്ടെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ തളർന്നുപോയ തകർന്നുപോയ മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചും പരിഗണിച്ചും 
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അലഹമുല്ല അസ്സാം വലിക്കും